ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എം എസ് ക്രിയേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേമുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടാൻജൻസ് എന്താണ് ടാൻജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദ ലൈൻ ടച്ചസ് ദ സർക്കിൾ ഇസ് കോൾഡ് ടാൻജൻസ് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ ലൈനും പറയില്ല സർക്കിളിനെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ സർക്കിളിനെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ദ ടാൻജൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ടാൻജൻറ്റും പേർ ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടാൻജൻറ്റും ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദെൻ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കിൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻസുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും രണ്ട് ടാൻജൻസുകൾ നമുക്ക് വരക്കാം the tangents to a circle from a point are the same are of the same length ee tangent galku thullya neelavum aayirikum okay vrutthathinu porathula ippodu ningalku kaana p nu parayna or point la namakku rendu tangent gal varakkan pattum pa and pb nu parayna rendu tangent gal rendu enne namakku varakkan pattullo to cherpa choyikana how many tangent can tangents can be drawn from a point out to the circle two tangents okay rendu tangents aanu namakku വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാൻജൻസിന്റെ എണ്ണം ഇനി ആ ടാൻജൻസുകൾക്ക് തുല്യ നീളവുമായിരിക്കും പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയ ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി അതായത് രണ്ട് റേഡിയസുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിള് ഈ ആംഗിളും പിന്നെ ഈ റേഡിയസുകളിലൂടെയുള്ള ടാൻജൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും എന്താ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടും അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോഡിലാട്ടിൽ കാണാം എ ഒ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡിലാട്ടൽ ഒരു ചതുർഭുജമാണ് അല്ലേ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോ ആംഗിളാണ് റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിട്ട് പോകും അതേപോലെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി അൻപതായി ഇനി ബാക്കി രണ്ട് കോണുകളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് വരും ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് വരും ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അപ്പൊ മറ്റേ രണ്ട് കോണ് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണും ആ റേഡിയസിന്റെ അറ്റത്ത് കൂടെയുള്ള ടാൻസെന്റുകൾ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന കോണും സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഡ് ആൻഡ് ദ ടാൻസൻ അറ്റ് എയ്ത് എൻഡ് ഈസ് ഹാഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി കോഡ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഒരു കോഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ആ കോഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് അതിന്റെ പകുതിയാണ് സർക്കിളിൽ വരിക നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതിയാണ് സർക്കിളിൽ വരിക ഈ ആംഗിളിന് തുല്യമായിരിക്കും ആ കോഡും ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കോട്ടോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി ഒരു കോഡ് സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡ് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് അതിന്റെ പകുതിയാണ്
ഈ ആംഗിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ കോഡ് ഈ കോഡ് ഇതാ ഈ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോഡും ടാൻജന്റും തമ്മിൽ ആണല്ലോ അല്ലെ ടാൻജന്റ് അല്ലേ അത് ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തുല്യാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരിക എൺപത് എൺപത് ഇനി ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളാണെങ്കിലോ അത് ഈ കോഡ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അറുപതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപതും അറുപതും വരും ഇനി ഇവിടെ എത്ര വരിക ഇതാ ഈ കോഡും ടാൻജന്റും അത് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വരും ഇത് ടാൻജന്റും കോഡും തമ്മിൽ അത് സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ടാൻജന്റും കോഡും ആ കോഡ് സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആ കോഡിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ സർക്കിളിൽ എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ ഈ കോഡും ടാൻജന്റ് ഈ കോഡിന്റെ ഒരു അറ്റം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ആംഗിൾ അറുപതായതുകൊണ്ട് അറുപതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കോണുകൾ കാണണം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കോണുകൾ കാണണം നമ്മൾ പഠി നമ്മൾ നോക്കിയത് ത്രികോണാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ടാൻജന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകൾ തുല്യാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് തുല്യാണെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഐസോസിൽ സ്റ്റാങ്കിൾ പ്രകാരം എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപതായി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇതൊരു ത്രികോണാണല്ലോ ഇങ്ങനെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് വരും ഇനി ഇവിടെ ആറ് ആറും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും അറുപത് വരും ഇവിടെ നാല് നാല് എൺപത് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ് വരും ഇപ്പൊ എല്ലാ കോണും ആയില്ലേ എല്ലാ കോണും അല്ലേ ഇത് നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കൂട്ടോ ചിലപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളൊക്കെ തന്നിട്ടേ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളത്തെ ആംഗിളുകൾ കാണാൻ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെ അറുപതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പുറത്തുള്ള വലിയ ത്രികോണാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി എന്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ് ഒന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് അറുപത് അമ്പത് പോയാലും നൂറ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊരു ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി അൻപത് ഇരുപത് പോയാല് നൂറ്റി അറുപത് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ എൺപത് ദൻ ടാൻജന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സർക്കിളിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എൺപതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൺപത് വരും നേരെ തിരിച്ചും പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാൽഗേത ആംഗിൾ വിച്ച് ദ ടാൻജൻ മേക്ക് ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പെൻഡഗൺ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ കാണാനാണ് ഇതാ ഈ ആംഗിളുകൾ കാണാനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യണോ ഇതാ ഇത് കോഡാണല്ലോ സർക്കിളെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോഡ് ആ കോഡ് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കൂലെ കോഡും ടാൻജന്റും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാലോ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ അല്ലേ അല്ലെ പെൻഡഗൺ അല്ലേ ആ പെൻഡഗണിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടാൽ പോരെ ഇതാ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളാണ് വരിക ഈ അഞ്ച് കോണുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് അഞ്ചാക്കിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടൂലേ അല്ലെ ഈ തിയറിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ കോഡ് ആൻഡ് ടാൻജൻ ആൻഡ് എയ്ത ആൻഡ് ഹാഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി കോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാനിത് മായിച്ച് കാണിച്ചരാ കണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സർക്കിളിലോട്ട് വരച്ചിട്ട് പക ആ ആംഗിൾ അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കാൻ കേട്ടോ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ചേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ വരും മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ ആംഗിൾ കിട്ടിയാലോ എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് എത്രയാ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും
then find the length of AB. If we have AB, we will find the length of AB. We will find the length of AB. PA into PB equal to PC square. PA is 4 and PC R. That is equal to then R and square is 36. Then this is 4 and 4. Then PB equal to 36 by 4 is 9. That is PB is the total length. Here is the total length. This is 9. That is the PA. Then we have to go to the PA. PA is 4. 9 by 4 is 5. Okay. The radius of n circle. Indonesia एक क्वेश्चन है ना, what is the radius of incircle of a right triangle having the perpendicular side of the length 5 cm and 12 cm? लंबा वाला शंगल 5 cm और 15 cm माया और एक मट्टा त्रिकोण आते हैं ना, incircle का radius है। अब मैं यहाँ पर एक रफ चित्र में रचित हूँ ना, और एक वाला शंगल 5 cm और एक शंगल 15 cm आना। ओके, हमारे radius का नाले क्वेश्चन आ रहा है, r equal to a by s। आज हम कितने area का नालो, area का नाले क्वेश्चन � Half B H H and area gandu, half into 5 into 12, 12 by 2 chayimba 6 in the then 5 into 6 is 30. This is the semi-perimeter and the chuttalava and the hypotenuse. That's why we use the square square plus b square. A and 5 is 12 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 is 12. Pi pot nasi kita ini nama kita perimeter S ana lo, entah ni perimeter ni pagi dia ni, ini tiga orang yang lo kodi tadi ni pagi dia kan dah mari, okay, tiga orang dua orang jumpa tu, tiga orang dua orang tu tiga, so tiga orang dua orang tu tiga, tiga puluh dua by dua, semi perimeter pagi ni jenuh tu, apabila dia sekarang ana lo, A by S, A ni orang ni tiga orang, tiga puluh dua ni, S ni orang ni tiga puluh enam jangan, apabila tiga puluh dua by tiga puluh enam je, dua orang tu, okay. Okay, apa ini circle mana itu bandar petak orang cikari mana itu, nama kita discuss itu. Apa, elarun itu naik itu practice ya. Then, nala naik sama iran demi yang jenah. Elarun itu naik itu idang kita elarun itu kita itu naik sama sekurang. Complete itu sila basic cover iran itu naik itu. Bukti kelas itu orang yang perlu kita letak itu. Kita kerja kerja itu. Enggak, enggak lah naik itu practice ya. Macam sabit itu lah kan ok. Ini dia doubt iran dan ini dia comment itu show iya. Okay, maksimum ya na. Karena yang sila sila ni lah reply dengan sila mika. Then and uh, all the best and uh, keep doing. Uh, thank you for watching this video and thank you for supporting me. And all of you get attempt in the Ashram Sikuno category two and three. All of you, even though okay, you attempt to then get attempt in the Ashram Sikuno. This is one of the poorest attempt in the world. All of you get attempt in the Ashram Sikuno. All of you, the Ashram Sikuno, you know, the night exam is done. Prarthana Lord, thank you, thank you, thank you, thank you for watching my all videos. And uh, see you soon. Sorry, I'm not. Then get attempt. Then we. कारण नहीं है ना आश्चर्य क्यों नहीं ला किट्टी करेंगे अपने नमले कारण नहीं लगलो ओके सो अलविदा आश्चर्य बोलो थैंक यू